。这个，是我爸让我给你的东西。哇，这么多钱啊！周爸爸，你养育我这么多年，就算我每天喝粥吃青菜，这二十几年，你对我也花费了不少的心思，所以我就跟我爸商量，想对你做出一些补偿。哎呀，你要这么说啊，我内心就更感到惭愧了。这么多年来，你妈，啊不，你养母脾气不好。你妹妹玉慧心眼又小，你在这个家常被他们欺负。我作为养父，不能好好的保护你。你知道我有多么的心疼吗？我一直都没能照顾好你。这些钱我手指有愧，我不能要。爸，如果不是您领养我，我现在都不知道在哪儿呢。这些钱，你还是收下吧。我这个人可是有骨气的。不该拿的钱，我一分都不会要的。红英啊，你别看你养母经常欺负我，我那是让着她，不想跟她吵。哎，夫妻嘛，有一方强势就行了。要是两方都强啊，这婚姻呐、啊、就维持不下去了。嗯。哎，红英啊，你的心意我领了，这钱你还是拿回去吧。爸，您就别再跟我客气了。您现在也没有工作，这些钱可以拿来生活。哎，不行不行，我说不要，就不要。红英啊，这件事情最好不要让你养母和妹妹知道，好吗？这……那好吧，爸，这个暂时先放我这儿。如果以后您有什么需要，尽管跟我说。哎。红英啊，嗯，你跟仲玲的事怎么样了？我爸非常反对，可能是心里对郑平阿姨还有气，一直都不肯原谅他们。我跟仲玲可能还需要一些时间。其实，在我内心，是很祝福你和仲玲的。可玉慧这孩子，偏偏也喜欢仲玲。我作为玉慧的父亲，真是很为难呐。不过啊，感情的事是勉强不来的。以后你们谁能和仲玲在一起，就看造化了。我这个做父亲的，也是无能为力。预祝我们宝鼎服饰设计公司正式成立。财源广进，大展宏图。徐叔叔，宝鼎服装这个名字取得可真好。这件公司呢，是我给你平阿姨的，以后呢要留给仲林。当然，你们结婚以后就是你的了。徐叔叔，平阿姨，我们一定会打败白狐，称霸服装界的。就算白雨天掌握了白狐又怎样呢？我在白狐干了三十多年。他失忆的那段时间，我在白狐加班加点，哼，凭他的经验，怎么比得过我呢？放心吧，我一定会把他逼上死路的。玉慧啊，虽然公司目前只有我们三个人，但是你要相信你徐叔叔，再过不久，我们公司就会壮大的，足以跟白狐相抗衡。平阿姨，你放心吧，如果我不相信你们的话，我不会放弃白狐的工作来投靠你们了。对了，仲林哥来了吗？这孩子，我打了几十次电话给他，他都不肯接，简直快把我给气死了。嗯嗯嗯嗯嗯，小秋啊，嗯嗯，来，嗯嗯，嗯。仲林啊，在这住得惯吗？住得惯，住得惯。伯伯，别看我曾经是个大少爷，就认为我娇生惯养的。其实我以前呢
在阿尔卑斯山爬过山，在尼泊尔徒步行走过，而且常常夜宿深山里。我不是那种吃不了苦的人。帅帅哥哥，阿尔卑斯不不不不是糖吗？我喜欢吃草莓味的。<笑>仲林啊，你跟红英怎么样？和好了没有？我想白家的骨子里头都有固执的血脉吧。白爷爷是，红英是，白叔叔更是。哎，这个白雨天啊，他的个性比老白还要硬。我看想要他答应你跟红英交往，还有的耗。帅哥哥，你为什么不接电话、啊？因为是我妈打电话给我，我跟她吵架了，所以我不想接她的电话。仲林啊，我知道你还在生她的气。可不管怎么说，她是你的妈妈，有什么不可以好好沟通的呢？要真能好好沟通的话，也不会到这个地步了。算了，不说这个了。那你接下来有什么打算？你要是就这么跟红英分开了，我还真是觉得蛮遗憾的。婆婆，您放心吧，我绝对不会让这种事情发生的。我虽然被叔叔赶出公司，但我会想办法再回去的，因为只有这样，我跟红英才有机会。你现在已经被赶出公司了，有什么办法能够再回去呢？哎，仲林啊，等一下呢，我要到公司去调一些染料。要不我就趁这个机会替你去探探路子。好，阿姨，谢谢你，麻烦您了。小事儿一桩。各位，今天是我正式担任董事长的第一周，所以呢，前期我已经把公司集团的人事调动了一下。这次人事的调动，表示我对白虎集团改革创新、走向国际的决心，绝不会比。老董事长小，所以呢，我希望借助各位的专业，让我们公司继续壮大。下面有请我们设计部的杨总监给我们介绍一下我们下一季产品的进度。是，董事长。各位，我们上一季产品主要以暗色为基调，走的是素雅低调的风格，没想到推出市场以后大获好评，所以。这一次我们的产品也是以素雅为基调，跟上一季有异曲同工之妙。但是呢，为了吸引更多的客户，我们加入了一些亮色做点缀，这是为了在市场当中占领先机。接下来我就详细的介绍一下产品设计内容。你说。要建一间专属的染坊温室。嗯，这样一来，我们可以培育染坊的助手，让他们从种植染料植物开始学习作业，这样对白虎企业在染织料技术的发展上会有很大的帮助。嗯。你怎么了你？这个会议开了我四个多小时，我累得简直要吐血了。我要申请工伤赔偿。我就说啊，你怪不得一辈子当小职员呢，你，你这点苦都吃不了啊！你看看我，就是啊，还是我们家小珊珊最棒了。对对对对对对对，都像你们这样在开会的时候睡四个小时，我也能生龙活虎。你说什么呢你？没事没事没事没事没事。谁找我？是谁啊？没有谁。这没有谁是谁啊？谁也不是谁啊。你跟我玩绕口令是吧？不是，我没有跟你玩绕口令，我跟你玩绕口令干什么呀？你不告诉我，自己看。今晚七点不见不散。
一品咖啡馆，这什么地方？我怎么不知道啊？我我,我也不知道。你是不是另结新欢了？这是你们的暗号是不是？没没没没没没有，我我。你去那儿干嘛？我,我没去啊。怎么不说了？做贼心虚是不是？我,我做什么贼心什么、啊？我恨你恨你恨你！哎呀，我的天，小本本，你让我解释一下行不行啊？你怎么解释啊？<笑>不是我也不知道啊，你不知道，不信吗？小本本，你必须得信我，你知道吗？你必须得信我，我真的不知道，没准这条短信它就是诈骗短信啊！我不信。哎呀，不是那，不是那我该怎么办呢？你去赴约。不，不是，不是，你几个意思啊？你刚才说我另结新欢，你还让我去赴约？我的意思是，我跟你一起去。啊你看，都七点了，根本没有人来找我嘛，所以那条短信它就是一条诈骗短信，这下你一定要相信我。嗯，哎呀，相信我嘛，讨厌。嗯，相信我嘛，啊，哎，你相不相信？相不相信？你相不相信我？啊，我就跟你说了，那条短信它就是一条诈骗短信。待会一下，请问是贺小姐和包先生吗？对啊。啊，这是有人指定送来的麝香猫咖啡。请慢用啊！麝香猫咖啡，这一杯就好几百块啊！而且这是最最最顶级的咖啡。哎，谁那么土豪送我们这种咖啡啊？我不清楚，请慢用。哎，哎，这到底怎么回事啊？不知道啊。你好，打扰一下。哇，这，请慢用。这不会是约你的那个神秘人物送的吧？大概是吧。到底是谁呢？送这么贵的东西又不现身，搞什么鬼名堂？好，我今天非得让他现身不可。这是您的发票啊，这是你你买的包包，谢谢光临，欢欢迎下次再来。你们服务还真是周到啊，我一定会再来的。哎，走好，再见啊。哎，走好啊。喂，熊熊，看不出来你很会做生意啊。那当然了，熊熊是我的得力助手。我跟你爸商量过了，我们同意你跟红英交往。儿子，你就回家一趟吧小本本，你到底想喝水还是想吃指尖？啊，不是想用指尖啊！啊，我是说约你的那个神秘人物，他到底来不来嘛？这我哪知道啊！哎呦我的天！哎，不行、啊，天下没有白送的点心，这万一下毒怎么办？哎呀，可是我好饿，我好饿呀！哎呦，等的好烦，我不要等了。小本本，难道你就不想知道那个神秘的人是谁吗？再等等吧，不行咱们就。来，让我摇头。啊，舒服。嗯
。包先生，哦，贺小姐，嗯，这是什么？陈老师，你们的车子已在咖啡厅外。一下子再来。哇哇！送咱们这么贵重的礼物，到底想干嘛？这是。我知道了，你一定是富二代，像红英那样。你爸费尽千辛万苦，终于找到你，为了弥补这些年对你欠缺的父爱，所以……不可能！我告诉你，我爸就是我货真价实的爸爸。我跟你说，我俩就是一个模子刻出来的。我长什么样，我爸就长什么样。哎，你看见我就看见我爸了，你知道吗？那是为什么？谁会送我们那么贵重的礼物啊？是啊，谁呢？想不想上车试试？哦，徐总，<笑>无论于公于私，我们都没什么交情。现在突然送这份礼物，好像不太合适吧？请您收回去吧。交情呢，是可以培养的。你们替我做事，既有交情，又有功劳。一辆车算什么呢？那你想让我们帮你什么呢？替我好好的上班。什么意思啊？做我的眼线，监视白狐的一举一动。喝杯红茶暖暖胃。妈有什么话您就说吧。您会突然答应我跟红英在一起，事情绝对不可能那么简单的。什么不那么简单呢？你在想什么？我是跟你爸商量过后，我们真的觉得，你跟红英的事，也该做个了结了。加上你上回对我们说的那些话，还有态度，让我们真的冷静下来，好好思考，才决定在这件事上要有所改变。好，我暂时相信你们是真心悔改。交换条件呢？什么交换条件？这天底下做父母的，有哪一个不是为了自己的孩子好啊？我呢，不过是跟你爸爸，希望你能够回来，帮助家里经营宝鼎服装设计公司。所以您的意思是说，只要我答应回来帮忙，您就不反对我跟红英的事情了？我还有什么资格可以反对呢，儿子啊？妈妈本来就不想干涉你的感情啊！我跟你爸爸两个，为你筹划了二十多年，结果到头来还是一场空。我耗不起第二个二十年了，现在啊，只希望活得平平安安的就好。妈，我要您对我实话实说，真的像您说的那么简单吗？我是你妈哎，当然就这么简单了。好
我答应你的，我只希望您别再骗我。喂，钟离，什么？你在楼下？啊，好，我现在马上下去。我想你啊，你开心吗？当然开心了。那我告诉你一件更开心的事情。什么事情啊？我妈她同意我们在一起了。真的？嗯。哎呀，真是太好了。我说过，我一定可以想办法说服她的。哎，现在正平阿姨同意了，我得让我爸也快点同意才行。对了，你妈妈怎么会突然同意了呢？因为她有一个限定条件。我回来了。事情办怎么样了？我办事，你放心，一切都已经搞定了。哦。以后啊，白虎企业的一举一动都在我们眼皮底下，我的眼线都已经安排好了。嗯。钟林怎么样了？没问题，你宝贝儿子啊，答应回来帮我们。那太好了。有子万事足，还有一个贤内助。真希望我们宝鼎能够早点做大，好让白玉天看看你的能耐，也能证明我穆正平从来就没有选择错误。平平，我跟你说，按照我们这个计划走下去啊，我们一定可以一举击垮白玉天，白虎啊，迟早会回到我们的手里。这白虎企业，我们谋划了二十几年，其实那白玉天说抢就能抢的，想起来呀、啊，还跟他领过证，咦，恶心。你去他们公司帮忙？怎么，你不愿意吗？你不想我去他们公司帮他们？哎，原来是这个条件啊！我还以为要买房、要买车、全球度蜜月什么的。哎呀，真是虚惊一场！我刚还没说完呢。他们除了要我去他们公司帮忙之外呢，他们希望我现在带你过去见他们。丑媳妇要见公婆了。嗯。其实我最近看我妈的样子也挺难过的。以前她是一个什么事情都不用愁的阔太太，现在成立了公司，她什么事情都得亲力亲为。我觉得她最近瞬间老了好几岁。后来她一直向我求情，请我原谅她，跟我道歉。我觉得她这次是真心的忏悔的。钟林，你放心吧，以后我们一起好好的孝敬爸妈。嗯。嗯。好了。你这个小媳妇儿，做好心理准备去见他们没有？嗯，我们走吧。嗯，不准走。奇怪，咱们儿子不是去找白红英了吗？怎么到现在还没回来？可能在堵车吧，再等等。红英，你过来。妈。红英，我曾经跟你说过，不要跟徐仲林在一起
，你为什么就不听啊？进去，爸，给我进去。叔，叔正明，我曾经警告过你，离我女儿远一点，有没有？叔叔，我问你有没有？好，那就是你明知故犯了。就别怪我不客气了，妈，别冲动，我跟你回去还不行吗？你别拉着我，妈，我今天非打他不可。妈，钟离，你先回去吧。妈，我跟你回去。钟离，你先回去吧。你看什么看？进去。你要这么野蛮啊！钟灵他根本就不是你想的那样。红英，你不要再说了，我刚刚提醒过你，要把心思放在工作上面。但你呢？你现在还跟徐仲玲纠缠在一起，你有没有想过，如果被公司的股东、董事们发现，他们会怎么想？他们会说你想着法子要变卖公司的机密，让爸这张老脸往哪儿搁？今天仲林来是带来好消息的，他说郑平阿姨已经答应了，愿意放下成见，接纳我跟仲林的感情，这正好是两家握手言和的契机啊。哼，你自己听听，你还说徐仲林好？红英啊，他就是用这招来骗你的，他先顺着你的心意，然后在你最没防备的时候，在你背后反咬你一口，这才是他的目的啊。爸，你不了解仲林，他不是这种人。哼，不是这种人，那他什么人？红英，我现在郑重的告诉你，以后不允许你再跟他来往。从现在这一刻起，你们俩就算分手。我不答应。爸，仲林为了我这么努力，不管什么难关阻碍，他都一一克服。现在就连他爸妈也被说服了。如果我不坚持下去，那太对不起我们之间的感情了。爸。我是不会跟仲林分手的。徐仲林在我们白家生活了二十几年，你爷爷一直把他当做亲生骨肉来培养和照顾。如果他还有良知和羞耻的话，他应该跟你保持距离。如果他不愿意，我会用我的方法来帮他。爸，你这话什么意思啊？我的意思就是，你要为他着想的话。你应该离他远一点，爸，你怎么能威胁自己的女儿呢？为什么相爱的人不能在一起？就好像你跟妈一样啊！如果徐仲明是一个穷小子，我一点都不在意。爸，可是仲林他没有办法选择自己的出生，他是无辜的。爸，就像你跟妈，当初你们的爱情不被祝福，所以才会发生这么多的事。难道这都是你的错吗？你还说，雨天呢？哎呀，不可以呀、啊，雨天，有什么事情非要这样呢？好了，你先回房去，我来跟红英说啊。你跟徐仲玲就到此为止，以后吧，会好好补偿你的。你爸爸，他只是吓唬吓唬你，做做样子的，别当真啊。妈，我一直以为我跟仲林的感情可以感动他，可是我没有想到他竟然威胁我，爷爷这么对他，他却也这么对我。妈，我真的不知道这是为什么。你爸爸他失去的太多了，二十几年的青春，还有我们一家人团聚的时间。现在你爷爷刚过世，而徐永泰他们又虎视眈眈的想要对我们。可是仲林他说了，他的父母已经接纳我了。那你爸爸他有阴影啊，他现在天天活在公司竞争的压力之下。红英，你能不能试着体谅你的爸爸？毕竟这些伤害，是永远无法弥补的啊。
。妈，我跟钟灵之间并没有那么复杂，钟灵冒着生命危险救过我，为了我，他又跟家里闹得不可开交，我们两个之间跟白狐没有任何的利益呀、啊。妈，这些你不都知道吗？我也不知道爸为什么会这样。当年爷爷拆散你们，你们那么的痛苦，可是感情却比以前更加坚定。如果爸再这么一意孤行，我相信往事一定会重现的。又喝，又喝。永哥，你天放开我！放开我！放开我！走了，永哥，住手！永哥，放开！永哥，永哥，走了，永哥，走，不要放开我！走啊，你天，永哥，你天，走啊，放开我！雨天，走啊！放开我，永哥，永哥要不这样吧，我去劝劝你爸，让他试着接受仲林。但你也要退一步，不能跟仲林同时出现在一块儿，知道吗？我知道了，妈。妈，谢谢你，谢谢你愿意站在我这边跟我一起努力。但是红英，妈也要提醒你，徐永泰跟穆正平，他们不是那么容易就会放弃的人，你懂吗？我会留心的。那就好。为了你，妈可以什么都不计较，只要你幸福就好。妈，谢谢你。小珊珊。快点来喝一口我特地为你买的奶吧。嗯。哎呀，差不多行了。走，哎，走。好吧，这在办公室呢，秀恩爱秀的。我告诉你，我都掉了一身鸡皮疙瘩，捡起来我都可以炒一盘菜了，还秀，秀得我眼睛都瞎了。大家早，早回早，早啊！哎，宝山，早啊！什么风把你给吹来了？嗯，什么风啊？一股温暖的风呗。哎，红英，你可不知道，刚刚这两个人一直在秀恩爱，秀得我呀，哎呦，浑身都不自在。哎，你们两个不要这样好不好？今天宝山来呢。是有事要跟红英和博彦总监说的，这人也到齐了，小珊珊，该你发挥的时候啦。OK。什么事这么神秘啊？哼，哦，哼，嗯，我知道了，你们两个要结婚。哎呀，请放心，要结婚肯定不会这么低调的。事情是这样的。昨天晚上呢，有一个神秘的人物邀请我和我们家小本本吃饭，嗯，还要送我们一辆大奔驰。对呀、啊，这奔驰呢，可是差不多就行了，还奔驰？真的假的你啊？真的。宝山，你不会是遇到失散多年的富爸爸，他找你去了吧？我也想啊，可是你们知道怎么着？我见了那个人之后，我才发现，他就是失踪了好几天的徐。永泰
什么？徐勇他去找你们了。嗯嗯，他一来就气势汹汹的和我们方向狠话说：“车给你，情报给我。原来这厮想收买我们，让我们当眼线，以后在白湖当卧底。”你们答应了吗？答应了还能跟你们说吗？像这种昧着良心的事儿，我俩可做不出来。是啊，那辆车闪闪发光。虽然呢，当时我们真的很心动，但是……不好意思，这里恐怕我俩不能接受。嗯。什么意思？嫌这车不够好啊？哼，那倒不是。我懂你的意思，放心，这车呢，只是个头款。等你们帮我拿下了白狐，你们会收到尾款，这尾款可就比这车……我知道，这不是钱的事儿，而是这种事儿，我们不想干。再奉劝你一句，想在时尚圈里闯出名号，靠的是实力，而不是靠这种偷鸡摸狗的小伎俩。是啊，没想到徐总是这样的人。以前在白湖跟老董事长也干过一些好的业绩，我蛮敬重你的。现在没想到，居然用这种手段，我真看清了。什么意思？是给脸不要脸是吧？等我拿下了白湖，我第一件事情就是把你们俩给开了。好啊，那您放心，我们俩一定会拼死拼活，全力以赴替白湖卖命的。绝对不会让白狐落到像你这样的人手上。好，走着瞧。嗯、亲爱的，我还正经吗？正经，正经，正经，好帅啊！我都没见过自己这么正经的。<笑>了不起，不敢当、啊，真的是了不起啊！嗯、啊。两位，你们做的事情赢得了我们莫大的尊敬，用钱买不来真汉子，我算是见识了。哎，博士啊，尤其是你，之前呢，我认为你非常的爱财，没想到这次做的事情这么了不起，值得我们大大的表扬。哎，不敢当，不敢当，不敢当。<笑>是啊，我这次对二位可真是刮目相看了啊。哎，什么话呀？别看咱平时吊儿郎当、嬉皮笑脸的，嗯、那，那正所谓。疾风知，知什么来着？劲草。疾风知劲草啊，板荡是忠臣，这道理咱懂。嗯，佩服佩服。你说咱们白狐啊，有两位这么优秀、忠诚、有情操的员工，以后还有什么强敌可怕呢？那是，强敌。我倒真想在现场看看，徐永泰这副。恼羞成怒的嘴脸，你别看啊！我劝你还是别别别看了啊！我的天哪！不过你们这么一说，倒是提醒我了。你说白狐这么多员工，保不齐徐永泰还会再找其他人。就是啊，哎，你说别人怎么办？对啊，红云说的对，我们要告诉董事长，好让他有所防范。以前她是一个什么事情都不用愁的阔太太，现在成立了公司，她什么事情都得亲力亲为。我觉得她最近瞬间老了好几岁。后来她一直跟我求情，请我原谅她，跟我道歉。我觉得她这次是真心的想忏悔。仲林不是说，阿姨是真的已经后悔了，但是徐永泰怎么还会搞这种把戏呢？这到底是怎么回事？